ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೌರ್ಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಾನು ಚನ್ಮಲ್ಲು ಹಳಗೋಡಿ ಸೊ ಕೆ ಎಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆ ಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದು ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಸೊ ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೌರ್ಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಅಥೆಂಟಾಕಿಕ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಸೊ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅಥವಾ ಗಳಿಸಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಭಾರತದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಿಗತೆಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆ ಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಜಿ ಕೆ ಪೇಪರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜಿ ಕೆ ಪೇಪರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಐ ಎ ಎಸ್ ಟಾಪರ್ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಎರಡ್ ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ನೂರರಿಂದ ನೂರ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಂಕಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿ ಕೆ ಪೇಪರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದಾಗ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಟಾಪರ್ ಕೂಡ ವಿಫಲರಾಗಿರ್ತಾರ ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಿಗತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮೊದಲು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಕೃಷಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಿಗತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೃಷಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಿಗತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಿಗತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದುಡ್ಡು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಮೌಲ್ಯ ನೂರ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಿಗತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ರಪ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ ಆಮದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೂರ ಐವತ್ತಾಗ್ಲಿ ನೂರ ಅರವತ್ತಾಗ್ಲಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ದು ಆಮದು ಇದ್ದು ನೂರ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ರಪ್ತು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೃಷಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಿಗತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಿಗತೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವಾಗೂ ನಮ್ದು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೃಷಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಆಮದಿಗಿಂತ ರಪ್
ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳ ಕಾರಣದವ ಆ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಆ ಇಳಿಕೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲು ರಫ್ತ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಸ್ತುಗಳ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವದವ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಸಮೇತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆನ್ಸರ್ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಾವು ರಫ್ತ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಸರಕುಗಳಂದ್ರೆ ಗೋಧಿ ಹತ್ತಿ ಬಾಸುಮತಿ ಎತ್ತರ ಅಕ್ಕಿ ಬಾಸುಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ಎಮ್ಮೆ ಮಾಂಸ ನೆಲಗಡಲೆ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಾಗರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳು ಏನಿದಾವ ಇವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗ್ಯಾವ ಸೊ ಇವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೊಟ್ರೆ ಇವುಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಹೊಂದಿದಿರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಶನ್ ಮಾಡೋನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪನ್ನದ ವ್ಯಾ ಈ ಒಂದು ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಫ್ತ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ರಫ್ತ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಧಿ ಅಕ್ಕಿ ಎಮ್ಮೆ ಮಾಂಸ ಹತ್ತಿ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು ನೆಲಗಡಲೆ ಬಾಸುಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ಮುಂತಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಈ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಿಗತೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿದ್ದು ಆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಗಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈಗೇನ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರಿ ಸೊ ಆ ಹೆಸರಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಇಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀವು ಡಾಟಾಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಾಟಾನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಡಾಟಾನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಶನ್ ಮಾಡೋನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೀವಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿರದಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕೊಟ್ರೆ ಅಪೇಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಕ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಸೊ ಆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ನೀವು ಡಾಟಾ ನೀಡಿದಂಗಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಗೋಧಿ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದ್ರೆ ರಫ್ತ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಧಿ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಪೇಡ ಸಂಸ್ಥೆ
ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಲ್ಲದ ಭಾರತದ ಕರೆನ್ಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಲ್ಲದ ಭಾರತದ ಕರೆನ್ಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ತಲುಪಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲನೆಯ ರೀಸನ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಚೀನಾ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಚೀನಾ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕರೆನ್ಸಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಕಂಡು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ರೀಸನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಹೆಚ್ಚಳ ಸೊ ಇದೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ನೀವೇನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಈ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟರ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಸೊ ಮೊದಲ ಒಂದು ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಆರಂಭಿಕ ಭಾಗದವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೀಸನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಪೇಡಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗೋಧಿ ರಫ್ತು ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎರಡು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ತಲುಪಿದಾಗ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಎರಡ್ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗೋಧಿಯ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೋಧಿಯ ಬೆಳ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗೋಧಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮ್ಮ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇತ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬರಿಬೇಕು ಸೊ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಂಗಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಾಸುಮತಿ ಏತರ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿಯ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ರೆ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಈ
ಹತ್ತಿಯ ರಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಎಂ ಎ ಮಾಸದ ರಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನಷ್ಟು ರಫ್ತು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ರಫ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಇಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೌತ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲು ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ರೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಂಸವನ್ನು ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಂ ಎ ಮಾಂಸದ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಚೀನಾದ ಗಡಿ ಭಾಗದಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಚೀನಾ ದೇಶವನ್ನ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ದೇಶದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎಂ ಎ ಮಾಂಸ ಚೀನಾವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಚೀನಾ ತನ್ನ ಗಡಿಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಗಡಿಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಚೀನಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕಡಿವಾಣ ಬಿದ್ದಿದೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಎಂ ಎ ಮಾಂಸದ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ಕಾರಣವನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇತ ಕೊಟ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಂಗಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರಣವನ್ನು ನೋಡೋಣ ರಫ್ತು ನೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೊ ಇದೊಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾರಣ ಸೊ ರಫ್ತು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಫ್ತು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಫ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯ ಉತ್ತೇಜಕ ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ನೀತಿಗಳು ಇರದೇ ಕಾರಣ ಇರದೇ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ರಫ್ತ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಫ್ತ್ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತೇಜಕಗಳನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ನೀತಿಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ರಫ್ತ್ ಆಗ್ತವ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಮರ್ಕೆಂಟೈಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಂ ಎ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾರತ ದೇಶ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಂ ಎ ಮಾಂಸದ ಬೆಲೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಂ ಎ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇತ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಂಗಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಕೃಷಿ ರಫ್ತು ನೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಈ ನೀತಿಯ ಗುರಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಎರಡು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನಷ್ಟು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಈ ಗುರಿಯನ್ನ ನಾವು ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೃಷಿ ರಫ್ತು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಬೇಕು ಸೊ ಹೊಸ ಹೊಸ ಉತ್ತೇಜನಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹ
ಗಳಿಸಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗೇನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನನಗೆ ನೀವು ಕಳಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೂ ಈ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಐವತ್ತರಿಂದ ನೂರು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಆವಾಗ ನೀವು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೇವಲ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಮೌರ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳು ಬರಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವು ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿ ನೀವು ಕೂಡ ಕೆ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಕೇವಲ ಕೆ ಎಸ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗವಾಗತ್ತೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಇದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಬಲ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಟು ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೂಡ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮೈ ಟುಡೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಟುಮಾರೋ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂ ಒನ್ ಅನದರ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಟಿಲ್ ದೆ